हेलो फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपके सामने वाइजा एग्जाम का एग्जाम जो आपने दिया अब एग्जाम दिया आपने सत्ताईस तारीख को सत्ताईस तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ वाइजा स्टील प्लांट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का जो आपके पास पेपर हुआ था उस पेपर में मेनली मैं जो आज बात करने आया हूँ इलेक्ट्रिकल एग्जाम के बारे में इलेक्ट्रिकल जेई का पेपर हो ये एक्चुअली रिव्यू देने का मेन पर्पज़ क्या था कि आपको पता है कि अभी आपके पास जस्ट इस एग्जाम के बाद अभी आपके पास डी एफ का पेपर होना है उसका आपको ऑलमोस्ट एडमिट कार्ड आ चुका है आपके पास उसके बाद आपके डी का पेपर होना है यूपी ट्रिपल एस की आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है तो सारे एग्जाम को आप देखें तो एग्जाम निकालने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम होते जा रहे हैं उनके पैटर्न को चेक कीजिए कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इस चीज़ को मेनली बताने के लिए मैं वाइजा एग्जाम का एग्जाम रिव्यू लेकर के आपके पास आया हूँ सत्ताईस तारीख को एग्जाम हुआ दो शिफ्ट में पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट मैं दोनों शिफ्ट का ऑलमोस्ट आपको पैटर्न को बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे क्या उसमें आया था उसको थोड़ा सा चेक करते हैं तो जैसा आपको सामने दिख रहा होगा सत्ताईस तारीख को पेपर हुआ एग्जाम रिव्यू की बात कर रहा हूँ टोटल क्वेश्चन इसमें जो आपके पास आए हैं वो कितने हैं वन फिफ्टी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वन फिफ्टी टाइमिंग जो आपको इसमें इसमें अलॉट की गई थी आपको एक सौ बीस मिनट यानी दो घंटे दो घंटे में आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन करना था और सबसे बड़ी बात थी इस एग्जाम में कि आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था क्लियर है तो अटैम्प्ट की बात करूँ तो अच्छे अच्छे सब ने अटैम्प्ट किया है अटैम्प्ट बुलाया तो आपने फुल अटैम्प्ट किया क्योंकि तो आपको पूरे डिवेशन के दो पर आपको लगाने थे लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो था लेकिन जरा अगर बात करूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने की वजह से आपने डेढ़ सौ क्वेश्चन लगा तो भी है लेकिन एक पुलिसी क्या थी आपने ये मेन मायने रखता है कि थोड़ा आगे चलते हैं कि अपना एग्जाम फॉर्मर देखिएगा आप तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि आपके इस टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन में वाइजा इस प्लांट के एग्जाम में सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के थे इलेक्ट्रिकल मीन्स फिर कह रहा हूँ ये पेपर डिप्लोमा लेवल का था क्वेश्चन का भी लेवल लेवल बिल्कुल डिप्लोमा लेवल को उठा दिया गया तो सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के थे इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स के पंद्रह क्वेश्चन थे रीजनिंग के बीस क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स और जीके के अगर देखा जाए तो बीस क्वेश्चन ये तो टोटल क्वेश्चन का अगर आप टोटल जोड़िएगा तो टोटल जोड़ चुके आपके डेढ़ सौ क्वेश्चन होंगे अब अच्छा कि डेढ़ सौ क्वेश्चन बात किया जाए तो देखिए पेपर का इसमें क्वेश्चन लमसम क्या है ऑनलाइन पेपर था सबको पता होगा तो इसमें पेपर तो मिला नहीं लेकिन जो स्टूडेंट एग्जाम दे करके आए हैं उनके थ्रू जो हमें जो क्वेश्चन पता चला है उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए थे कुछ आइडिया आपको आएगा उसमें और कितने अच्छे इसमें अटैम्प्ट माने जाते हैं तो जैसे अगर बात करूँ तो 75 फाइव क्वेश्चन जो आपके आए हैं इलेक्ट्रिकल के इसमें अटैम्प्ट पेपर का जो स्टैंडर्ड देखा जाए तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 62 टू टू सिक्सटी एट क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट बासठ से 68 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया है आउट ऑफ सेवेंटी फाइव और ये होना चाहिए अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन करके गए हैं तो इस बार का पेपर आप देखेगा भाई जान का पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे आया है पेपर का कोई स्टैंडर्ड नहीं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में तो इसके लिए मैंने आपको बताया 62 टू तो 68 जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उन्हें एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा बात करते हैं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में बीस क्वेश्चन में जिन्होंने थर्टीन टू फिफ्टीन और सिक्सटीन तेरह से पंद्रह सोलह क्वेश्चन जिन्होंने अटैम्प्ट किया है इसे एक अच्छा अटैम्प्ट कहा जाएगा अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की बात करो तो मैथ एक चीज़ आपको बता देता हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स इस बार का जो पेपर में आया है ये बहुत ही सिंपल लेवल का आया है तो अर्थमेटिक में उम्मीद करता हूँ कि सबने पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चन किए होंगे लेकिन अगर किसी की बात करता हूँ तो अगर उन्होंने दस से बारह भी अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो ये एक अच्छा अटैम्प्ट बात है बात करता हूँ रीजनिंग के लिए बीस क्वेश्चन रीजनिंग में अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो सोलह से अठारह क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूँ अटैम्प्ट आपके पूरे बीच होने चाहिए क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत सिंपल है फिर भी अगर आपने 16 से 18 भी अटैम्प्ट किया है तो ये अच्छा अटैम्प्ट है जीके और करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन में आपको पता है जीके में मैं ये नहीं कहता कि 20 में 20 आप अटैम्प्ट करो लेकिन जो क्वेश्चन का था लेवल था उसके अकॉर्डिंग 10 से 12 क्वेश्चन ये एक अच्छा अटैम्प्ट काउंट किया जाए तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ओवरऑल में पूरे क्वेश्चन की बात करूँ तो अगर आपने एक से एक के अप्रॉक्स अगर आपने क्वेश्चन की आपकी एक रेसी आप रखते हो तो इसे आप ये समझना है कि आपकी प्रदर्शन ठीक है और आपका अटैम्प्ट अच्छा है वाइजा के साथ तो ये तो मैंने अटैम्प्ट की बात की जो लोगों को देखा उनको नोट करना उसको नोट भी कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि
अगर मैं इसकी बात करूँ मेनली करंट अफेयर्स की तो इसमें क्वेश्चन क्या आया है कि आज के टाइम पर आप जितना भी जेई का पेपर देंगे आप सारे एग्जाम में चेक करना आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके होते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स स्टैटिक करंट अफेयर्स में वो जो ऑलमोस्ट नहीं चेंज हो रहा है लेकिन करंट अफेयर्स में काउंट किया जा रहा है दैट इज स्टैटिक करंट अफेयर्स तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स के जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन ये है जैसे सेवी के चेयरमैन के बारे में पूछा गया कि सेवी के चेयरमैन का नाम क्या है ये क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में सत्ताईस तारीख के एग्जाम में था फिर इसके बाद क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है एशियन गेम से एशियन गेम टू थाउजेंड एटीन एशियन गेम टू थाउजेंड अट्ठारह से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में इसके बाद अगर बात करूँ तो आपके पास यूनेस्को यू एन यूनेस्को का फुल फॉर्म आपके पास पूछा हुआ है इस कल के एग्जाम में ठीक है इसके बाद आपसे पूछा गया है इंडिया में रेन एस्टिमेशन ये इसके लिए कहाँ से देखा जाता है कि बारिश हो रही है वो कहाँ से निकाला जाता है कितना इस साल कितना परसेंट बारिश को का अनुमान लगाया जाता है फिर क्वाइंस के बारे में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वाइंस सबसे पहले किसके काल में स्टार्ट हुए थे किस शासक ने शुरू किया था इसके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास कुछ मीटर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें फिजिक्स में काउंट कर सकता हूँ जैसे वेलोसिटी एक्सलेशन मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइसिस यूज होता है ठीक है और क्रिकेट टीम के कोच के बारे में पूछा गया कि कोच अभी कौन लेटेस्ट में कोच बने हुए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के तो ये तो मैंने कुछ आपको करंट अफेयर्स का आइडिया दिया क्योंकि अभी आपको जाने वाले एग्जाम देने के लिए बहुत सारा तो आप जो भी एग्जाम दीजिएगा बहुत सारे लोग अभी एल का पेपर दे करके आए होंगे एल पी पर भी आपने देखा होगा सी वन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पास आए थे वो किसके थे स्टैटिक करंट अफेयर्स तो आज के ट्रेंड में अगर बात की जाए तो आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है स्टैटिक करंट अफेयर्स का तो स्टैटिक करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है ठीक है इसके अलावा अब थोड़ा मैं बात करता हूँ देखिए इलेक्ट्रिकल वाक की कि इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए तो थोड़ा इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप क्योंकि अभी आपके सामने मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं डी देना है डी एस देना है यूपी ट्रिपल एस का पेपर आपको देना है ठीक है नर्दा कंट्रोल का पेपर आपके सामने आया हुआ है तो सारे एग्जाम को देखते हुए मेनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात करता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन जो सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ टॉपिक मैं आपको डिसाइड कर रहा हूँ कहाँ से आपके पास क्वेश्चन के लेंगे क्या था तो जैसे मैं बात करता हूँ तो आपके पास क्वेश्चन थे डी मशीन से जैसे पहले इलेक्ट्रिकल में ये भी बात को पहले बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे ये भी आपको बहुत फायदा करेगा इलेक्ट्रिकल में कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हुए तो जरा टॉपिक को देखिएगा डी सीरीज होता है इसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन बने हुए हैं डीसी सीरीज के भी डीसी सीरीज में अगर मैं चेक करूं तो डीसी सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट छः से सात क्वेश्चन डीसी सीरीज के मशीन मशीन में अगर बात करता हूं तो डीसी सीरीज छः से सात क्वेश्चन है ऐसे में बात करता हूँ सॉरी डी सीरीज में डी मशीन डी मशीन के छः से सात क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में और अगर बात करूँ ए मशीन का तो इसका अगर आप दोनों सिर्फ का एवरेज निकालेगा तो लगभग पंद्रह से बीस क्वेश्चन आपके ए मशीन के यानी कल के एग्जाम में सत्ताईस तारीख का जो पेपर आपका हुआ था उसमें आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखा था मशीन का ठीक है ना और मशीन आपके लिए आज के टाइम पर हरेक जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है इसके बाद अगर बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल देखिए मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल को अलग अलग पार्ट में नहीं तोड़ता बेसिक इलेक्ट्रिकल मीन इसी में मैं बोलता हूँ ए फंडामेंटल प्लस बैटरी अभी बहुत लोगों ने यूपी पी का पेपर दिया होगा देखा होगा बैटरी के क्वेश्चन बहुत आए थे आपके एग्जाम में बैटरी और मटेरियल्स मटेरियल साइंस जैसे पैरा मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक ये सारे मटेरियल्स तो इन सारों को अगर सबको अगर मिला दिया जाए तो आप देखिएगा कल के पेपर में ऑलमोस्ट आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ बेसिक के ही तो 25-30 क्वेश्चन यहाँ बेसिक से हो गए आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके मशीन के हो गए साठ क्वेश्चन पचहत्तर में तो आपके यहीं से निकल गए बच्चे अगर कुछ क्वेश्चन आपको क्या दिखाई देंगे एनोलॉग प्लस बात करता हूँ डिजिटल की तो ये दोनों मिला करके ऑलमोस्ट आप देखिएगा तो पांच से सात क्वेश्चन आए हैं आपके पास क्लियर है कुछ क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आए हुए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हुए हैं मुश्किल से तीन से चार क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है जैसे ट्रैक में कितने टर्मिनल्स होते हैं ये सारी चीजें पूछी गई तो जरा ये तो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन क्या है अब क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ क्वेश्चन क्या आए हुए हैं एग्जाम तो थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके पास आया था एग्जाम में कि डीसी सीरीज मोड है इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना मैं आपका आंसर आपको बता दूंगा फिलहाल मैं भी सिर्फ क्वेश्चन
मैं मिक्स करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आया हुआ है ठीक है क्वेश्चन आया हुआ है सिलिकन सेमी कंडक्टर फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है कि सिलिकन का कटिंग वोल्टेज कितना है ऑलमोस्ट आपको तो पता होगा ये जीरो पॉइंट सेवन का इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिवाइस कौन सा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइस कौन सा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर मशीन में क्वेश्चन आया हुआ है पोल पिच से कि पोल पिच के फॉर्मूले भी बने हैं आपने पढ़ा होगा पोल पिच पोल पिच से क्वेश्चन पूछा हुआ है पावर सिस्टम में अगर बात करूँ तो मॉडरेटर यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट कि मॉडरेटर किस मटेरियल का बना होता है मटेरियल का नाम पूछा गया है फिर इसके अलावा अगर बात करूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स सीरीज पैडल कॉम्बिनेशन से सीरीज पैडल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपके एग्जाम में आएगा ठीक है इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक होता है पावर सिस्टम का यूटिलाइजेशन जिसमें आप पढ़ते हो इलूमिनेशन इलूमिनेशन से क्वेश्चन आया है वट इज द यूनिट ऑफ इलूमिनेशन एफिशियंसी इलूमिनेशन एफिशियंसी की यूनिट क्या है बात करता हूँ तो बाइंड्री कन्वर्जन कन्वर्जन के क्वेश्चन आए हुए हैं यानी डिजिटल के बारे में बात करता हूँ तो डिजिटल में क्वेश्चन आया हुआ है कि पंद्रह का बाइंड क्या होता है इसके अलावा अगर बात करूँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर ए सी फंडामेंटल तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आर एम एस वैल्यू के बारे में क्वेश्चन आया क्लियर है फिर इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन बने हुए हैं वो डीसी मशीन में जनरेटेड ई एम एफ इसके यहाँ निवेदन आया हुआ है आपके हिसाब में जनरेटेड ई एम एफ का एक निवेदन बहुत सिंपल सा निवेदन है आपके पास फिर क्वेश्चन आपके पास है एसी से डीसी कन्वर्टर को क्या कहते हैं एसी से जो डीसी कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसे क्या कहा जाता है क्लियर है क्वेश्चन आपके पास आ गया है शंट में कि शंट वाइंडिंग जो आपने लगा के रखी है शंट वाइंडिंग किसमें डीसी शंट मोटर तो डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग में टर्न ज्यादा होते हैं या टर्न कम होते हैं इसका क्वेश्चन आया है ए में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ए मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बैटरी का केमिकल इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है कि केमिकल इफेक्ट क्या है कैसे है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में और डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर डीवीएम इसके बारे में पूछा गया है कि ये कैसा मीटर है इंडिकेटिव मीटर है कैसा मीटर है ये क्वेश्चन आपके पास आया गया है और डी ओल स्टार्टर देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें डी ओल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग मेथड में डी ओल के बारे में आपसे पूछा गया ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि आर एल सी सर्किट का पावर फैक्टर भी आया है एग्जाम में निकालने के लिए तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये आपके पास है क्वेश्चन को आप देखिएगा तो क्वेश्चन मैक्सिमम बेसिक के हैं बेसिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बेसिक क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हुए हैं अगर आप थोड़ा भी प्रिपेशन करके इस चीज़ को चलिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर इसमें आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा बाकी आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ थैंक यू